ওয়েলকাম ক্লাস টেনের নাইনটিন ক্লাস নাইন টেনের এস এল এস টি সিলেবাসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অল্প বুকে ক্লাস করবো প্রতিদিন দেখো এখানে লেখা আছে প্রথম যে সিলেবাসটার প্রথম পয়েন্ট লেখা আছে দেখো এটা ফিজিক্সের ফিজিক্স এর সিলেবাস কেমিস্ট্রি ফিজিক্স দুটোই দিতে হবে তো ফিজিক্স এর সিলেবাসের প্রথম চ্যাপ্টারটা দেখো কি লেখা আছে মেকানিক্স অ্যান্ড জেনারেল প্রপার্টিস অফ মেটার যেখানে প্রথমটাই লেখা আছে রেস্ট অ্যান্ড মোশন তারপরে রেফারেন্স তারপরে রেস্ট রেফারেন্স ফ্রেম ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি অ্যাসোলেশন এইসব মুমেন্টাম এগুলো পড়তে হবে তো এগুলো আমরা শুরু করব আজকে তো দেখো এই যে প্রথমে যে আছে রেস্ট রেস্ট কাকে বলবো তার মানে সময় যত যাবে সময়ের সাপেক্ষে যে বস্তুর স্থান পরিবর্তন হবে না তাকে বলবো রেস্ট বডি তাকে বা স্থির বস্তু দেখো এ বডি যখন একটা বস্তু মানে এ বডি ইজ সেই টু বি অ্যাট রেস্ট ইফ ইট ডাজ নট চেঞ্জ ইন পজিশন যখন তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না উইথ রেসপেক্ট টু সারাউন্ডিংস পরিপার্শ্বিক বা পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর পজিশনের কোনো চেঞ্জ হবে না তখন তাকে বলা হবে রেস্ট রেস্ট বডি যেমন ফর এক্সাম্পল এ ম্যান সিটিং অন চেয়ার যখন মানুষ একটা সিটিং অন চেয়ারে চেয়ারে যখন বসে আছে তখন তার পরিবর্তন হচ্ছে না পারিপার্শ্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাপেক্ষে তার স্থান পরিবর্তন হচ্ছে না তখন তাকে বলবো রেস্ট 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 অবজেক্ট বা রেস্ট বডি আশা করি বুঝতে পারলাম রেস্ট বডি কি দেখো সিলেবাস অনুযায়ী আমরা বলছি তো একটু ধীরে ধীরে করে দেখো সবই আছে কমপ্লিট করা দিয়ে বুঝতে পারবে ধীরে ধীরে দেখতে থাকো দেখো মোশন কাকে বলবো তাহলে মোশন মানে কি তাহলে এর উল্টোটা মানে এ বডি হুইচ চেঞ্জ ইটস পজিশান তার বডিটার চেঞ্জ হবে পজিশনটা চেঞ্জ হবে উইথ রেসপেক্ট টু সারাউন্ডিংস মানে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে তার কী হবে পজিশনটা চেঞ্জ হবে ইজ সেই টু বি মোশন দেখো খুঁটিয়ে খুঁটে দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে প্রত্যেকটা সিলেবাস অনুযায়ী আমি পড়াচ্ছি তো মন দিয়ে পড়তে হবে তুই বলছো এগুলো তো জানি তাও ঠিক আছে ঠিক আছে তা জানো ঠিক আছে কিন্তু তাও একটু কনসেপ্ট অনুযায়ী পড়তে হবে ঠিক আছে দেখো ধীরে ধীরে করে বুঝতে হবে ফর এক্সাম্পল এ ম্যান সিটিং ইন মুভিং বাস যখন কোনো মুভিং বাসে থাকছে তাহলে বস্তুটি কি হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাপে কি বাসের সঙ্গে মুখ করছে মানে মনে হচ্ছে বস্তুটাও বস্তুটা বাসের মধ্যে বসে আছে ব্যক্তিটা কিন্তু বাসটা যেহেতু চলছে তার মানে বস্তুটাও চলছে তখন তো এগুলো মুভিং মুভিং অবজেক্ট তখন থেকে বলবো ঠিক আছে দেখো এগুলোর যেমন ইংরেজি ভার্সন দেখতে পাচ্ছ আমরা ইংরেজি ভার্সন আর বাংলা ভার্সন দুটো কম্পেয়ার করে পড়বো তাহলে আমাদের পড়াটা ভালো হবে দেখো তুমি যদি বলো বাংলা ভার্সন তো পেলে ভালো হতো তো বাংলা ভার্সন এখানেও আছে তুমি এগুলো ভালো ভালো বই আছে বই থেকে পড়াটা সবচেয়ে বেস্ট বইটা অবশ্যই পড়বে ভিডিওর পাশাপাশি বই আমাদের হচ্ছে আসল বন্ধু বইটাকে ভালো করে পড়তে হবে দেখো তুমি যদি বলো বাংলা ভার্সন পড়বো তাহলে ঠিক আছে যে বডি আর রেস্ট কাকে বলবো লেখা থাকে যে সকল বস্তু সময়ের সাপেক্ষে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে স্থান সময়ের সাপেক্ষে ও পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কী হচ্ছে অবস্থার কোনো পরিবর্তন করে না তাকে বলবো স্থির বস্তু আবার তুমি যেগুলো বডি ইন মোশন গতিশীল বস্তু কাকে বলবো যে সকল বস্তু দেখো লেখা আছে যে সকল বস্তু সময়ের সাপেক্ষে ও পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তন করে তখন তাকে বলবো গতিশীল বস্তু এবার হচ্ছে ফ্রেম এবার আমরা পড়বো রেফারেন্স রেফারেন্স ফ্রেম মানে নির্দেশতন্ত্র মানে তুমি মনে করো তোমার বাড়িটা কথা যদি বলো কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তো তুমি কি বলবে তুমি বলবে যে এই স্কুলের পাশে হসপিটালের পাশে বা একটা গাছের পাশে বা একটা ওই বন্ধুর বাড়ির পাশের বাড়িতে আমার বাড়ি বা এই লোকটার নাম বলে বলে ওর বাড়ি যাচ্ছে না ওর বাড়ির পাশের বাড়িতে আমার বাড়ি বা ওই এম বাড়ি একটা গলিতে যাবে গলিতে গিয়ে দেখবে একটা এই বাড়ি আছে ওই বাড়ির পাশে বা এই ব্যাংকটা আছে ব্যাংকটার পাশে এরকম করে বলো তাহলে যার সাপেক্ষে আমাদের কোনো কিছু তুলনা করে অন্য কোনো বস্তুর অবস্থান বা স্থিতি বা গতির বিচার করা হয় তখন তাকে বলবো কি নির্দেশ নির্দেশতন্ত্র বা রেফারেন্স রেফারেন্স ফ্রেম ঠিক আছে তারপর দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টের স্মরণ এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট এটা আমরা জানি এই নাইন টেনে সিলেবাসে এ নাইন টেনের সিলেবাসে এগুলো ইম্পর্টেন্ট তার নাইন টেন ক্লাসেরও এই এইগুলো আছে কনসেপ্ট এ থেকে বি পয়েন্টে যাবে বি থেকে সোজা যেতে পারো এইভাবে ঘুরে 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 বিতে আসতে পারো আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে আমরা এগুলো যেতে পারি না দেখো এর মধ্যে স্মরণটা হলো সেই মিনিমাম ডিস্টেন্স প্রাথমিক আর অন্তিমের মধ্যে মিনিমাম ডিস্টেন্স সোজা সরল রৈখিক যে দূরত্ব প্রাথমিক আর অন্তিম অবস্থার মধ্যে সরল রৈখিক দূরত্বকে বলবো স্মরণ স্মরণে ইংরেজিকে ডিসপ্লেসমেন্ট মনে নিয়ে থাকে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে স্মরণ দেখো লেখা আছে সংজ্ঞা এটা জানাই আছে তোমরা সবাই যা সবাই জানো ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণের কিন্তু মান সঙ্গে সঙ্গে মানের সঙ্গে সঙ্গে একটা মান মানে কত ডিস্টেন্স গেলাম আমি বললাম আমি গেলাম ওয়ান কিলোমিটার পথ গেলাম সোজা গেলাম এক কিলোমিটার পথ কোন দিকে গেলাম দিক উল্লেখ করতে হবে কোন দিকে গেলাম তার দিকটা উল্লেখ করতে হবে তার মানে বুঝতে পারছো যে স্মরণ বা ডিসপ
কেন ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তের দিকে যায় তাহলে মান ও দিক থাকা সত্ত্বেও আমাদের কারেন্টটা কিন্তু হয়ে যাবে স্কেলের রাশি হ্যাঁ স্কেলের রাশি কারেন্টটা তার কারণ দেখো ভেক্টর রাশি হতে গেলে মান থাকতে হবে দিক থাকতে হবে আর একটা ভেক্টর বীজগাণিতিক রুল মানতে হবে তার মানে তুমি বলতে চাইছি আমি দুই দুই মানে দুই মান মানে দুই আই ক্যাপ জে ক্যাপ করে লিখি না আমরা ভেক্টর রাশিতে টু আই ক্যাপ টু জে ক্যাপ হ্যাঁ এরকম করে লিখি এরকম টাইপের যোগ ফলের রুলস মানতে হবে ভেক্টর যোগ মানে তুমি যদি দেখো কারেন্টের ক্ষেত্রে দেখো মনে করো ফাইভ এম্পের কারেন্টটা এই পথে গেল এবার সেই তারটাকে বাকি যদি এদিকে দিয়ে দিই তাহলে আমাদের কারেন্টটার কি আছে মান আর দিক বুঝতে পারছি প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাচ্ছে তাহলে বলো এই যে প্রথম যে কারেন্টটা গেল আমার এই পথে গেল ওটা কী ধরতে পারি প্লাস ফাইভ এম্পের ধরতে পারি পরে যে এই পথে এদিকে ঘুরে গেল ওটা কী ধরতে পারি উল্টো দিকে যাচ্ছে তাই এটা মাইনাস ফাইভ এম্পের বলতে পারি তা টোটাল কারেন্ট কত হলো জিরো তাহলে কি কারেন্টের মধ্যে কারেন্টের টোটাল তারের মধ্যে কারেন্টের জিরো হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি না তার মানে তুমি এরকম কোনো বাকি দিবি কারেন্টের জিরো হয়ে যাবে হাত দিলে শখ খাবে না তাই কি হয় হয় না তার মানে কারেন্টটা কিন্তু আমাদের স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি নয় কারণ কোনো ভেক্টর রাশি হলে এখানে ভেক্টর বীজ গণতি অনুযায়ী এই মানটা শূন্য আসা উচিত তাই মনে রাখবে কারেন্টটা কিন্তু আমাদের স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি নয় পরবর্তী তরিত প্রমাত্র বা কারেন্টটা কি স্কেলার রাশি তাহলে মান দিক থাকলেই হবে না ভেক্টর রাশি তার সঙ্গে ভেক্টর বীজ গণতিক রুলস মানতে হবে তারপরে চলে স্মরণটা হয়ে গেল স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্লেনগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো সেটা ডিসটেন্সটা মনে রাখবো ডিসটেন্স হ্যাঁ ডিসটেন্সটা কি ডিসটেন্স মানে তুমি এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যেমন গেলে না সোজা যেতে পারো এদিকে ঘুরে ঘুরে যেতে পারো যেদিকে ইচ্ছে যেতে পারো সবগুলো পথের যোগফল মোট কতটা তুমি দূরত্ব অতিক্রম করলে সেটা যোগ কর মোট কতটা পথ অতিক্রম করলে মোট মোট পথ প্রত্যেকটা পয়েন্ট যোগ করে যোগ করে যতটুকু পথ অতিক্রম করলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট যোগ করলে আমার যে দূরত্বটা মোট দূরত্বটা বেরোবে বা মোট পথের অতিক্রান্ত পথ বেরোবে সেটাই আমার ডিসটেন্স বা দূরত্ব একটা জিনিস লক্ষ্য করবে যে ডিসটেন্স কিন্তু শূন্য হতে পারে না তার মানে তুমি বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে অন্য কোথাও গেলে ঘুরে টুরে আবার বাড়িতে ফিরে এলে তোমার কিন্তু ডিসটেন্স আছে কিন্তু স্মরণ কিন্তু জিরো হবে এক্ষেত্রে তার কারণ কি স্মরণ হচ্ছে প্রাথমিক আর অন্তিম অবস্থায় স্বরলৌকিক দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাই স্মরণ শূন্য হতে পারে তুমি বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে আবার এই পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে অন্য দিকে ঘুরে গিয়ে আবার এই পয়েন্টে ফিরে এলে তাহলে তোমার স্মরণ কত হবে জিরো তখন ডিসপ্লেসমেন্ট শূন্য হবে কিন্তু ডিসটেন্স শূন্য হবে না ঠিক আছে চলে আসি এবার স্পিড স্পিড মানে কি স্পিড মানে দ্রুতি যাকে বলি আমরা হ্যাঁ এটা কিন্তু স্কেলের রাশি হুম এই স্পিড স্পিড যেটা আছে স্পিড এই স্পিড কিন্তু কি হিসেবে ডিপেন্ড করছে ডিসটেন্স হ্যাঁ ডিসটেন্স বাই টাইম হুম ডিসটেন্স বাই টাইম আর একটা জিনিস আছে স্পিড হলো আর একটা আছে ভেলোসিটি ভেলোসিটি মানে কি ডিসটেন্স না ভেলোসিটি হবে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম হুম তার মানে বুঝতে পারছো ডিসটেন্স বাই টাইম ডিসটেন্সটা তো স্কেলের রাশি ছিল তার মানে আমাদের স্পিডটা একটা কি রাশি স্কেলের রাশি হয়ে যাবে কিন্তু কিন্তু আমাদের কিন্তু ভেলোসিটিটা যেটা ভেলোসিটি লিখেছি আমি ডিসটেন্স ডিসটেন্স বাই টাইম হলে স্পিড বা দ্রুতি হবে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম হলে ওটা হয়ে যাবে আমার কি ভেলোসিটি তাহলে ভেলোসিটি মানে কি পেলাম ভেলোসিটি মানে আমরা পেলাম ভেলোসিটি ভি ভেলোসিটি মানে আমরা কি পেলাম ভেলোসিটি পেলাম স্মরণ স্মরণ বাই স্মরণ বাই সময় হ্যাঁ স্মরণ বাই সময় স্মরণ শূন্য হতে পারে স্মরণ শূন্য হতে পারে তার মানে ভেলোসিটিও শূন্য হতে পারে কিন্তু দ্রুত শূন্য হবে না তাহলে স্মরণ যদি ভেক্টর আসে এটা ভেক্টর আসে তো স্মরণটা স্মরণ ভেক্টর আসে হলে বেগটাও কী হবে বেগ বেগটাও হবে ভেক্টর আসে ঠিক আছে এগুলো তোমরা জানি তারপরে চলে আসে সমুদ্রটি কাকে বলে দেখো ইউনিফর্ম স্পিড কাকে বলে কোনো বস্তু যদি সমান সময়ের অবকাশে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে বস্তুটিকে বলে সমান সমুদ্রটি ইউনিফর্ম স্পিড হ্যাঁ সমান সময়ের অবকাশে সমান দূরত্ব অতিক্রম করছে এটা মনে করো সমান সময় তুমি পাঁচ সেকেন্ডে এক কিলোমিটার গেলে সরি এক কিলোমিটার যত অসম্ভব মানে ওটা সেই স্পিড হতে হবে পাঁচ সেকেন্ডে পাঁচ সেকেন্ডে মানে তুমি কিছুটা পথ গেলে মনে করো এক মিটার পথ গেলে পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে তুমি আবার এক মিটার পথ গেলে একটা বস্তু বা অবজেক্ট যাচ্ছে মনে করো পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে আবার এক মিটার পথ গেলে এই যে তোমার যে এই যে তোমার এই যে তোমার হচ্ছে মুভমেন্টটা হচ্ছে একে বলবো আমরা ইউনিফর্ম স্পিড সমান সময়ের অবকাশে সমান দূরত্ব অতিক্রম করছো এটাকে বলবো সমুদ্রটি মনে থাকবে তো এইবার দেখো পরের থেকে গড় দুটি তাহলে কাকে বলবো গড় দুটি এভারেজ স্পিড হ্যাঁ এভারেজ স্পিড কনসেপ্টও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ম্যাথ লাগবে এখান থেকে
দূরত্ব তুমি অতিক্রম না করো বা বস্তুটা যদি সমান সময়ের অবকাশে সমান দূরত্ব অতিক্রম না করে তখন থেকে বলবো অসমদ্রুতি তাহলে অসমদ্রুতির ক্ষেত্রে দেখো সমান সময়ের অবকাশে মানে তুমি পরবর্তী প্রথম টি ওয়ান সেকেন্ডে তুমি গেলে এস ওয়ান দূরত্ব তারপরে পরবর্তী টাইমটা চেঞ্জ হয়ে গেল টি টু সেখানে গেলে তুমি এস টু দূরত্ব তাহলে এখন আমাদের কত বেগে যাচ্ছে মানে কত মোট দ্রুতিটা কত মানে স্পিডটা কত মোট মানে গড় দ্রুতিটা কত তখন গড় বের করতে হয় গড় বের করার রুলস কি মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব বা মোট সময় মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব এখানে কত এস ওয়ান প্লাস এস টু যেহেতু দুটো নিয়েছি যদি অস আরও হয় এস ওয়ান এস টু এস সি তখন ডট ডট আরও দেখে এস এন অবধি যোগ করে মোট সময় দিয়ে ভাগ করব এটা দিয়ে কিন্তু ম্যাথ লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ লাগবে পরবর্তী দেখো এইখানে দেখো ভেলোসিটি ব্যাপারটা আমি বলে দিলাম আগে ভেলোসিটি মানে কি স্মরণের হারকে গতিবেগ বলে স্মরণ বাই সময় সময়বেগ কাকে বলে সময়বেগের ধারণাটা ওই ওরকম যে সমান সময়ের অবক আছে বেগের মান ও অভিযোগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন অপরিবর্তিত থাকবে মানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকবে বেগটা বেগটা যদি অপরিবর্তিত থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তখন থেকে বলি সমবেগ সমবেগ মানে সম দেখো সম সমান বেগ মানে বেগের মান ও অভিমুখ সময়ের সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকলে বস্তুকোনার বেগকে বলবো সমবেগ এবার তাহলে অসমবেগ কাকে বলবো যখন মান ও অভিমুখ সমান সময়ের অবকাশে কী হবে পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন থেকে বলবো কি অসমবেগ আর ইংরেজি টার্মগুলো মনে রাখবে অবশ্যই হ্যাঁ দেখো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে সমবেগ আর নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে অসমবেগ মনে থাকবে এবার হচ্ছে গড় বেগ আমরা তো গড় দুটি গেলে গেলাম গড় দুটি জেনে গেলাম মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব বা মোট সময় ছিল গড় দ্রুতি মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব ছিল এখানে হবে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব না গড় বেগের ক্ষেত্রে হবে কি মোট অতিক্রান্ত স্মরণ হবে তেমন সময়ের সাপেক্ষে যদি অসম বেগ সমান সময়ের অবকাশে সমান বেগ যদি বা বেগের মান ওইভাবে যদি সমান না হয় অসম বেগে চলে হুম তখন সেক্ষেত্রে আমাদের গড় বেগের ধারণাটা চলে আসে তারপরে দেখো তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক মানে তুমি দেখো তুমি জাস্ট ওই মুহূর্ত তুমি বিশাল বড় গ্যাপে মনে করো দুই মিনিটে তুমি কত সে এখন একটা বস্তু দুই মিনিট সময়ে দুই মিনিটে দুই মিনিটে মনে করো দশ কিলোমিটার গেল দশ কিলোমিটার সরি মনে করো দশ মিটার গেল দুই মিনিটে দশ মিটার পথ গেল দুই মিনিট এইবার এই দুই মিনিটের মধ্যে আমি যদি বলি জাস্ট দুই মিনিট তো জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিনিটে কত যাবে বা ওয়ান পয়েন্ট টেন মিনিটে কত গেল বা ওয়ান পয়েন্ট এগারো মিনিটে কত গেল জাস্ট একটা মুহূর্তে তাৎক্ষণিক হঠাৎ করে বলে দিলাম দু দুই মিনিটে গেল তো তাহলে 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 বলতো দুই পয়েন্ট ওয়ান মিনিটে কত যাবে দুই মিনিট মানে কত একশো কুড়ি সেকেন্ড আমি বললাম একশো কুড়ি সেকেন্ড আমি বললাম একশো একুশ সেকেন্ডে কত যাবে জাস্ট টুটা পয়েন্ট বলা হলে তখন থেকে বলো তাৎক্ষণিক ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি তখন থেকে বলবো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি প্রকাশ করার সময় অবগোল অনুযায়ী প্রকাশ করে কেন খুব ছোট ডিস্টেন্স বা মানে খুব ছোটো ডিস্টেন্স না মানে জাস্ট তাৎক্ষণিকভাবে ওই পয়েন্টটা মাপতে হবে মনে করো বিশাল একটা ডিস্টেন্সের গ্রাফ হয়ে গেলো এরকম টাইপের গ্রাফ হয়ে গেল হ্যাঁ এখানে সময় আছে এখানে বেগ আছে ভেলোসিটি আছে আমি বললাম এরকম এরকম ভেলোসিটি আছে তাহলে জাস্ট ওই পয়েন্টে কত ভেলোসিটি হবে এখানে দুই এখানে চার সেকেন্ড এটা পাঁচ সেকেন্ড বা পাঁচ মিনিট তিনি যা হিসাব করো বলো জাস্ট আমি বললাম দুই আর চারের মতো এত বড় ডিফারেন্স দুই থেকে চার দুই দুই করে ডিফারেন্স করে মাপছো তুমি কিন্তু আমি যদি বলি দুই আর চারের মাঝখানে তো অনেক পয়েন্ট আছে ওই পয়েন্টের যে কোনো ছোট্ট একটা পয়েন্টে যে বেগ কথা বলি বের করতে বলি তখন তুই বলো তাৎক্ষণিক বেগ হুম তা তাৎক্ষণিক বেগের ধারণা মানে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি ধারণা মানে জাস্ট ওই পয়েন্টে টুটা পয়েন্ট তাহলে অবকল গতি অনুযায়ী লেখা যায় বলছে ডিটি সময় ডেলটি ডেলটি মানে জাস্ট তাৎক্ষণিক সময় ডেলটি সময়ের অবকাশে কোনো কোনো স্মরণ যদি ডেলেস হয় তখন তখন আমরা লিমিট ডে লিখি তখন থেকে ভি ইকালো লিমিট ডেলটি টেন্স টু জিরো ডেল এস বাই ডি বা ডিএস বাই ডিটি ঠিক আছে এবার চলেছি তরণ অ্যাসেলারেশান অ্যাসেলারেশান তরণ মানে কি তরণ মানে বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা তরণ বলি এটা আমরা জানি যেহেতু বেগ একটা ভেক্টর আসি তরণ আমাদের একটা হবে ভেক্টর আসি তারপরে আইডিয়া রয়েছে সমতরণ যে কোনো যে কোনো সমান যে কোনো কণা সমান সময়ের ব্যবধানে কোনো বস্তু কোনার যে বেগের পরিবর্তন যে সমান হয় সমান সময়ের ব্যবধানে সমতরণ মানে কি সমান সময়ের ব্যবধানে বস্তু কোনার বেগের পরিবর্তন কী হবে সমান হবে তখন থেকে বলবো সমতরণ ইউনিফর্ম অ্যাসেলারেশন ইংরেজি নামটা মনে রাখবে ইউনিফর্ম অ্যাসেলারেশন অসমতরণ মানে কি সমান সময়ের ব্যবধানে কোনো বস্তু কোনার বেগের পরিবর্তন সমান না হলে সমান সময়ের অবকাশে বস্তু কোনার যদি বেগের পরিবর্তন সমান না হয় তখন থেকে বলবো অসম তরণ আশা করি বুঝতে পারলাম এই কনসেপ্টগুলো অঙ্কের ক্ষেত্রে জাস্ট টুটা পয়েন্টে এম সি গুলো আকারে থাকবে যে সমান সময়ের অবকাশে বস্তু কোনো বেগের পরিবর্তন না হলে থাকে কী বলবো নন ইউনিফর্ম অ্যাসেলেশন বা বলতে পারে নন ইউনিফর
एक्सलेशन आज इट्स टू डा पॉइंट और हम डबल डेरिवेटिव कर ले बेग मना करो एक्स एक्स के डी एक्स बै डी टी आ तो एक बार अवकलन कर लेची बेलेसुटी पाची जो आक बार अवकलन कर लिखी डी एक्स बै डी टी स्कोयर यार समय समय क्यों लिखी हमें तरण एसोलेशन तैना एसोलेशन लिखी ए मंदन रिटार्डेशन एक ही समय समय सपेक्षे को बस्तु को बेगर बृद्धि हमें था बी तरण तो समय सपेक्षे बेगे ह्रास होता कि बोलो ह्रास हमें मंदन बोलो भर बेग भर बेगर समन्वय को गतिशील वस्तु दिए गति धरण सृष्टि है तक वस्तु भर बेग जो को बस्तुर भर एम बेग भी है तेल मुमेंटम मुमेंटम लिनियर मुमेंटम कि है भर इंटू बेग भर एम और बेग भि एम भि पी इक्ल टू एम भि भर बेग ये चले आसान एखान जतगो कतगुल सूत्र लागे देखो रेक्ट लिनियर मोशन उथथ यूनिफर्म एसोलेशन कतगुल सूत्र मैं जी एस इक्ल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कोर भि इक्ल टू यू प्लस ए टी भि स्कोर इक्ल टू यू स्कोर माइनस टू एस एगल तो प्रमाण आसें ना जस्ट एप्लीकेशन लागे माइनस टू एस होते प्लस टू एस होते कख क्यों बेपार सेपार वही जो तरण बंदन व्यापार आज है तरण बंदन व्यापार वो प्लस है जो तुम्हार बंदन है तेल एट कि माइनस एर जगह तुम माइनस यूज कर तरण जगह तुम माइनस भैलू यूज कर और जो पजिटिव है मैं तरण चले तरण चलने एर मान पजिट यूज कर बंदने चलने एर मान नेगेटिव यूज कर मानगुल तुम मन रखे ठीक है ये जाना जाए तुम्हारे और टी तम सेकेंडे टी तम सेकेंडे टी तम सेकेंडे एस टी गल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्कोर ये एक यूटी प्लस हाफ एटी स्कोर आज टी टमो सेकेंडे एस इक्ल टू यू प्लस हाफ एफ टू टी मैनस वन एट जाए टी टमो सेकेंडे एट मन रखें अंकर क्षेत्र क्या लगे दुई सेकेंडे तेरह सेकेंडे आठ सेकेंडे तरह कत दूर गल एक बस्तु दुई मीटर पर सेकेंड स्कोर तरण चल से टी इक्ल टू टेन सेकेंड समय टेन सेकेंड समय टेन सेकेंड समय बारोतम बारोतम बार बारो सेकेंड समय तेर सेकेंड समय अंक कर ले बुझते जस्ट सीधे मन रखो अंक तो हमें करब प्रैक्ट तक बुझते टी तम सेकेंडे मना करो इलेवेने को चले मन करो इलेवेने को चले क्या देखो आप करब जो एखे आखान जो इंग्लिश भार्सन देखते जाओ तो इंग्लिश भार्सन जो एखे रही है स्पीड का बोले बेलोसिटी का बोले देखो एसोलेशन का इंग्लिश देखे रखते है एगल एककगल क्योंकि मन रखें तुम्हारा सकले जो एगो डिटेल्स मैंने डिटेल्स बीना क्यों एगल एकक एगल को स्केल को भेक्टर एगो सकते जाना आज अल्प को आइडिया बोले दीची हमें जगह लागू डिटेल्स जाब और दूरे जो लगे एखान जरा केमिस्ट्री लेवे आज तेज़ जो असुविधा है एकक असुविधा है आशा कर एकक असुविधा है ना ये पड़े हमार मन हे पड़े एकक असुविधा हो उचित ना तो एक बार जी मन है एकक बलार चेषा कर देखो एक जिन मन रखबे सरण 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 और दूरत दोटोर ही एकक सेम ही हो जाए राशि एक स्कोर एक भेक्टर क्यों एककगल एक ही सीजीएस है सेमी और एस आई तो है मीटर जानिए तपर मना करो बेग बेग बा तुम मन करते पर द्रुति यटारों एकक सेम है सीजीएस है सेंटीमिटार पर सेकेंड और एस आई तो है मीटार पर सेकेंड जो तुम तौते जाओ जो देखो लिखे नहीं चो आशा करी एरपर देखो वो तो बोल तेल कि बेगर एकक पेलम बेगर एकक बोलो मीटार पर सेकेंड बल एक सेंटीमिटार पर सेकेंड बल एक बेग ये चलो भेलोसिटी भेलोसिटी बेग एब जो बोली तरण तरण एकक कथा तरण तरण एकक मीटार पर सेकेंड स्कोयर सेंटीमिटार पर सेकेंड स्कोयर एर मध्य ये क्योंकि सी जि एस सेम ही जानने आज है वो सी जि एस वो सी जि एस और जेटा मीटार रही है इन्हें क्योंकि एस आई एकको क्योंकि एस आई एकक ठीक है मैं देखो तो एस आई एकक यूज कर देखो यार तेल मोशन ये आखने चले जा इंग्लिश पार्सन डिस्टेंस डिस्टेस डिसप्लेसमेंट ए रखम आज है करब मैं इंग्लिश पार्सन देखते जाओ तो देखते पो ये एक कटा कर लम एक कटा बद आज हमारे जब जस्ट शुरू कर लम देखो सिलेबासा देखे ना एक बार आप बल्बी बल्लम रेस्ट मोशन सम्पर्क बल्लम रेफारेंस फ्रेम सम्पर्क बल्लम निर्देश तंत्र का बल्लम डिसप्लेसमेंट भेलुसिटी एसोलेशन मुमेंटम सम्पर्क बल्लम कैनिवि इक्ुएशनगुल इन वन टू एंड थ्री डायमेंशनल क्षेत्र लागे एगल जस्ट बल एलिमेंटरि प्रब्लेम शुरू करब यार एगल धीरे धीरे शुरू करब धीरे धीरे हो जाए देखो आप तो अनेक सहज हो गलो तक वगलो जो एम सी की प्रैक्टिस करो और अनेक अनेक एम सी की आज है दारण धन तुम्हें जोटो तो सिलेबास मैं पढ़ल आज के मैं सिलेबस जाग पढ़ल थियोरि तरह जो तुम्हें प्रैक्ट करा तक भलो शिखे 
সেই জন্য প্র্যাকটিস করতে পারে কতগুলো কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করলে তুমি দেখবে ওগুলো আরও সহজ হয়ে যাবে তো আজকে যাক এইটুকু থাকলো যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবে লাইক করবে আর আমি কোয়েশ্চেন যখন নিয়ে আসবো দেখবি আরও 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 সহজ হয়ে যাবে এটা ইজি এটা গ্যারান্টি বলছি কোয়েশ্চেন নিয়ে আসলে খুব ইজি লাগবে